हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज आपके बुक से एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार ये कहानी मुल्क राज अन के द्वारा लिखी गई है तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के इस चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन वाइज इसका अध्ययन करेंगे और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चलिए देखिए द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट का मतलब हो जाता है खोया हुआ चाइल्ड का मतलब बच्चा तो खोया हुआ बच्चा इसका अर्थ हो गया चलिए देखते हैं क्या होता है बिफोर यू रीड पहले हम लोग देख लेते हैं समझ लेते हैं यस अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ मेला जाता है वो बहुत खुश रहता है बहुत खुश है एक्साइटेड है और स्वीट्स मिठाइयाँ खिलौने इत्यादि को पसंद करता है बट इज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उसे खरीद नहीं देते वाई देन डज ही रिफ्यूज वाई देन डज ही रिफ्यूज वन समन इल्स ऑफर्स दैम टू हिम लेकिन बाद में उसी बच्चे को जो जो उसे चाहिए था दूसरा आदमी देता है तो उसे क्यों रिफ्यूज़ कर देता है क्यों उसे मना कर देता है ये कहानी पढ़ेंगे हम लोग आज बहुत अच्छा ये कहानी है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग का फेस्टिवल था स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल था फ्रॉम द फ्रॉम द विंटर सेड ऑफ नैरो लैंड एंड अलाइड इमर्स अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी तो स्प्रिंग जो है विंटर विंटर के बाद जस्ट आता है तो थोड़ा सा गैप जो था विंटर के बाद और स्प्रिंग के शुरुआत की तो वहाँ पे ये फेस्टिवल होता है और लोग खुश नए नए कपड़े में काफ़ी अच्छे लग रहे थे सम वाक्ड सम रोड ऑन हॉर्स कुछ पैदल चल रहे थे कुछ घोड़े पे चल रहे थे अदर सैट कुछ बैठे हुए थे बिंग कैरिड इन बेम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स बैठे हुए थे और कुछ लोग चढ़ के जा रहे थे ब्लॉक कार्ड्स पे बैलगाड़ी पे वल इट बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स एक छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच से उनके लेग्स के बीच से प्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफर तो ब्रिमिंग ओवर कर रहे थे कभी आगे चल रहे थे कभी पीछे हो जा रहे थे कभी दौड़ के जा रहे थे तो ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं जैसे बच्चे मेले में जाते हैं तो दौड़ने लगते हैं कभी तो उस तरह से बच्चे वो जा रहा था फिर देखते हैं क्या होता है कम चाइल्ड कॉल इज पेरेंट्स तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं आ जाओ आ जाओ एज ही लेग बिहान जैसे वो पीछे रह जाता है कभी कभी किसी चीज़ों को देख करके तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं आगे आ जाओ फैसिलिटी बाय द टॉयस इन द सोप्स दैट लाइन द वे वो किन चीज़ों को देख करके पीछे हो जाता है जो टॉयज लगे रहते हैं खिलौने लगे रहते हैं मेले में उसको देख करके ही हैर इट वॉज हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियन टू देयर कॉल हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज एज ई कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सरपास द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट इवन द ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिप्यूजल इन देयर आईज जैसे उसके पेरेंट बुलाते हैं तो वो दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं लेकिन इस बच्चे का ध्यान जो है ध्यान है जो खिलौने लगे हैं उसके ऊपर सप्रेस द डिज़ायर ऑफ ए सर्ट उसका जो बहुत ज़्यादा इच्छा डिज़ायर है वो खिलौने की है लेकिन उसे पता है इवन दी विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज लेकिन पता है उसे कि उसके पेरेंट उसे खरीद नहीं देंगे रिफ्यूज कर देंगे आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड अपने माता पिता से वो कहते हैं कि मुझे वह खिलौने चाहिए हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइट इन हिज फेमिलियर टायर एंड टू वे अब ये सुन करके उसके जो फादर हैं उसकी और लाल आँख दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं जैसे वह क्रूर हो क्रूर जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं 
his mother melted by the uh, free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said look child what is before you ab ye dekh kar ke uski maa melt ho jati hai pigal jati hai aur apni ungli ko badhati hai bacche ko bolti hai ki isko pakdo hold karo chalo dekho aage kya hai look child what is before you dekho aage kya hai chaliye bahut achhi hai kahani it was a flowering mustard field तो आगे क्या था कि बहुत बड़ा खेत था फील्ड था जिसमें मस्टर्ड लगे हुए थे सरसों के पौधे लगे हुए थे पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड और ऐसा पीला पीला सब जगह दिख रहा था कि जैसे सोना पिघल जाता है उस तरह से एस इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग और उसमें क्या थे उसमें थे ड्रैगन ड्रैगन जो थे जो कीट पतंग होते हैं वो उड़ रहे थे उसके पंख काफ़ी चमकदार थे इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बी बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर और वहाँ और भी चीज़ें थी कौन कौन सी थी ब्लैक बी बटरफ्लाई ये सभी चीज़ें आपस में जो कीट पतंग हैं आपस में उड़ रहे थे और वो क्या कर रहे थे स्वीटनेस ऑफ फ्लावर जो मस्टर खेत जो सरसों का खेत था वहाँ जो फूल लगे हुए थे वहाँ से जो स्वीटनेस उस फूल से आ रही थी वो सब उसे चूस रहे थे द चाइल्ड फॉलो दैम इन द वे विथ इस केज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट अब जैसे वो पतंग कीट पतंग नीचे आते हैं तो बच्चे उसे पकड़ने के प्रयास करता है लेकिन बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर तो वैसे अपने पंख को फड़फड़ाते हुए वो कीट पतंग ऊपर उड़ जाता है वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हीज हैंड्स जैसे बच्चे को लगता है कि अब उसे पकड़ लेगा तो उसी दौरान वो कीट पतंग ऊपर उड़ जाते हैं पंख को फड़फड़ाते हुए देन इज मदर गेव कॉजनरी कॉल अब उसकी माँ उसे चेतावनी देती है कम चाइल्ड कम कम ऑन द ऑन टू द फुटपाथ चलो चलो आ जाओ कहाँ पे फुटपाथ पे जो सड़क बनी रहती है खेतों में उसके ऊपर चलिए आगे देखते हैं ही रेन टूअर्स इज पेरेंट गेलियन वॉक एवरेस्ट of them for a while being however soon left behind attracted attracted by the uh, little insect and worm along the footpath uh, that were trimming out from their hiding place and uh, to enjoy the sunshine to jaise hi apne mata pita ke paas ho jata hai lekin phir kuch der ke baad wo attracted ho jata hai kis cheez ke little insect worm जो छोटे कीड़े मकोड़े जो फुटपाथ से जमीन से निकलते हैं टिमिंग आउट का मतलब निकलना फ्रॉम हिज फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस जहाँ वो छुपे रहते हैं वहाँ से निकलते हैं तो उसको देख करके वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये कीड़े मकोड़े निकलते हैं सनसाइन को इंजॉय करने के लिए यानी धूप को इंजॉय करने के लिए कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द सेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड दैम सेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल ही रेन टूअर्स दैम अब उसके पेरेंट्स जो हैं जो एक ग्रोव के नीचे बैठे हुए थे ग्रोव का मतलब होता है छोटा छोटा पौधा जहाँ लगा हुआ था वो तो उसके नीचे बैठे हुए थे कुआं के बगल में कुआं के एज जो किनारा था वहाँ पे बैठे हुए थे तो फिर बच्चा क्या होता है वहाँ से जब बुलाते हैं उसके पेरेंट्स तो उनके ओर चले जाते हैं असो और अफ यंग फ्लावर फेल अपन द चाइल्ड एज ए इंटर द ग्रोव अब जैसे वो ग्रोव में उस जगह पर इंटर करते हैं तो फूल की बरसात उसके ऊपर हो जाती है एंड फ्रोगटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स तो जैसे ही फूल की बरसात को देखते हैं तो उसका जो पेटल गिरते हैं फूल की जो पंखुड़ी गिरते हैं उसको वो चुनने में लग जाता है बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डब एंड रेन टूअर्स हिज पेरेंट्स साउटिंग द डब द डब द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉर गोटिंग हैंड्स और जब वो उठा रहा होता है पेटल 
तभी उसकी नज़र पड़ती है डब डब एक प्रकार की चिड़ियाँ होती है कबूतर के जैसे सफ़ेद रंग का तो ये कहते हुए अपने पेरेंट को बोलते हैं कि डब 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 उसके हाथ में जो पेटल्स रहते हैं वो भी बिखर जाते हैं गिर जाते हैं कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हुड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नेरो विनिंग फुटपाथ विथ ले टू द फेयर थ्रू द मास्टर फील्ड और वहाँ से जब आगे वो लोग निकलते हैं आ, मेला की ओर तो वो जो बच्चा है छोटा बच्चा वो बनियन ट्री के चारों ओर घूमते घूमने लगते हैं जैसे और भी बच्चे वहाँ गैदरिंग होकर के करते हैं उसी तरह से वो आनंद लेता है तो इस मेले जाने के क्रम में बच्चे कितनी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के पीछे रह जाता है और उसके पेरेंट उसे बुलाते रहते हैं बहुत अच्छी कहानी है As they near the place, the child could see many other footpaths, footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे मेला में एंट्री होती है गांव के पास जैसे मेला में एंट्री होती है तो लोगों के हुजूम को देख करके भीड़ को देख करके कवरिंग द वर्ल्ड पुल मतलब मेले में कैसे इधर उधर लोग जाते आते रहते हैं तो उसको देख करके वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं कि पहली बार वो इस तरह से इस दुनिया में आए हुए अ स्वीट मीट सेलर हॉक गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द काउंटर ऑफ द इंट्रेंस अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट कवर्ड डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड जैसी मेला में एंट्री होती है तो एक स्वीट मीट जो सेलर होते हैं मिठाई बेचने वाले हलवा है तो वो जोर जोर से बोलते हैं गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ये सारी मिठाइयाँ उसके पास है तो देखते हैं क्या कि सारी मिठाइयों को आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट्स उसको सजा करके रखें इसका मतलब हो गया और उसमें लीट लगे हुए हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड के लीट लगे रहते हैं वो लगा करके सजा करके रखें द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ माउथ वाटर फॉर बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट्स और उसे देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है और बर्फी उसका फेवरेट है अब अन डैट बर्फ ही स्लोली मरमर धीरे धीरे से वो फुसफुस आता है बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए बट यू हैप न्यू एज ही पैक्ट That his play would not be uh, hidden because his parents would say he was greedy. उसे पता था कि उसके पेरेंट उसे खरीद नहीं देंगे और उसके पेरेंट उसे बोलेंगे कि तुम बड़ी लालची हो So without waiting for an answer, he moved on. और फिर बिना आंसर के वो वहाँ से आगे चले जाता है चलिए <coughs> आगे देखते हैं A flower seller hawked a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. The child seemed iris, irisis, sorry, irresistibly drawn. He went towards the uh, basket where the flower, where the flower lay heaped, and half murmured, "I want that garland," but he well knew his parents would refuse to. By him, those flowers, because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो जैसे ही वो मालाकार जो माला बेचता है वो चिल्ला रहा था गुलमोहर के फूल का माला तो बच्चा का ध्यान आकर्षित हुआ उस बास्केट की ओर जहाँ लगे हुए थे और धीरे धीरे वो बोला कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए वो माला चाहिए लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर देंगे और कहेंगे कि ये माला काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी बेकार हैं इसलिए बिना आंसर का वो आगे बढ़ गए <coughs> फिर देखते हैं आगे क्या था अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून इस तरह के बैलून लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द 
rainbow glory of silk and color and he was filled with an overwhelming desire to possess them or possess them all to jaise hi us bacche ka dhyan pada us aadmi ki aur jo balloon liye hue khade the bahut tarah ke ekdam rang biranga balloon lekar ke khade hue the to uska dhyan aakarshit ho gaya aur use laga ke use sare balloon chahiye but he will knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play such toys so he walk on forward lekin us bacche ko pata tha ki uske parent nahi khareed denge kyon kyunki uske parent bolenge tum ab bade ho gaye ho tum is tarah ke khilone ab nahi khel sakte ho to ye soch kar ke wo aage badh gaya phir dekhiye kya hota hai bachcha ka natkhatpan pura मेला में अ स्नैक चार्मर स्नैक चार्मर का मतलब होता है जो सपेरा होता है वो स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन अ स्नैक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन बास्केट इट्स हेड रेस इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान तो देखा कि वो जो सांप सपेरा था वो फ्लूट पे सांप को नचा रहा था बास्केट में वो जो टोकरी था उसमें सांप बैठा हुआ था कॉयल करके और जैसे ही उठता था तो फिर लगता था ऐसे कि किसी स्वान का किसी हंस का वो गर्दन हो ऐसे खड़ा हो जाता था सब वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द इनविजिबल एयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल तो वाटरफॉल वो वेव की तरफ से वो करते रहता था यानी सांप वेव की तरफ से वो ऊपर उठते रहता था द चाइल्ड वेंट टूअर्स द स्नैक चार्मर but knowingly knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played he proceeded further to waha to gaya bachcha usse sunne to laga lekin ye sun kar ke ki uske wo acha nahi lag raha usse aur uske parent ko acha nahi lag raha aur wahan rukenge bhi nahi to ye dekh kar ke wo bachcha fir aage badh gaya चलिए बहुत अच्छा बहुत नटखट देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग राउंड अबाउट होता है एक झूला जिसमें चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं घोड़े पे वो झूलता है मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन काफ़ी तेज घूम रहा था वो झूला जिसमें मैन वुमेन बैठे हुए थे बच्चे भी बैठे हुए थे श्रिक एंड क्राइड विथ डिजी लाफर हंस रहे थे द चाइल्ड वॉज दैम intently and then he made a bold request aur us bachcha ne use dekha un sab ko dekha aur ek bold request kiya i want to go on the roundabout ki mujhe jana hai us pe ghumna hai please father mother ma papa please to phir kya hota hai dekhiye there was no reply he turned to look uh, at his parents they were no there अहेड ऑफ हिम तो जैसे ही वो घूम के देखता है तो उसके माता पिता वहाँ नहीं दिखे कोई जवाब नहीं मिला उसे ही टर्न टू लुक ऑन आदर साइड दे वर नॉट देयर ही लुक बिहाइंड देर वॉज नो साइन ऑफ देम आगे पीछे उसने देखा लेकिन उनके पा मम्मी पापा वहाँ दिखे नहीं फिर क्या होता है अ फूल डीप क्राई रोज विद इन his dry throat with a sudden jerk of body he ran from where he stood aage piche aur phir cry rone laga crying in real fear dar ke mare wo rone lage mother father tears rolled down from his eyes hot and fierce uske aankhon se aansu nikalne lage mother father tears rolled down from his eyes hot and fierce His flushed face was uh, convulsed with fear, panic. उसके अंदर उसके चेहरे में पैनिक फियर इत्यादि सब देखने को मिल रहे थे He ran to one side, uh, first and to others, हिधर फिधर in all directions. वो इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़े knowing not where to go. ये भी नहीं पता था कि किधर चलना है किधर जाना Mother, father, he wailed. और मदर फादर क्या करके वो जोर जोर से चिल्ला रहा था हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम 
मडी जो वो पगड़ी पहने हुए थे वो खुल गए और जो कपड़े पहने थे वो मडी हो गए मडी का मतलब हो जाता है कीचड़ में लपेटा हुआ उस तरह का हो गया सो आगे देखते हैं हम लोग हैविंग रन टू रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही इज टू डिफिडेड ही क्राई ही क्राइज सरप्रेस इन टू सोप्स और इधर उधर दौड़ते हुए फिर सिस्कियाँ लेते हुए रोने लगा बच्चा वो अ लिटल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो इज फिल्मी फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग वो मेले में जब मैन वुमेन को बातें करते हुए देख रहे थे तो उसे वो फिल्मी लग रहा था ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट वेयर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दिस पीपुल उन सारे लोगों में देखा वहाँ पर उसके मम्मी पापा नहीं दिखे वो सिम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग वहाँ सारे लोग हंस रहे थे आपस में बातें कर रहे थे फिर देखते हैं क्या होता है ही रैन क्विकली अगैन दिस टाइम टू एसरीन टू विच पीपुल सिम टू बी क्राउडिंग अब इस बार वो दौड़ा कहाँ पे सिरीन सिरीन का मतलब होता है मंदिर मंदिर की ओर जहाँ पे लोग जमा होते हैं एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन वहाँ पे लोगों की भीड़ थी हजुम थी काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड था जगह की कमी थी बट ई रैन थ्रो पीपल्स लेक लेकिन लोगों के पाँव के बीच में से वो निकल गया दिज लिटिल सो लिंगरिंग मदर फादर वो सिस्कियाँ भरते हुए मम्मी पापा बोल रहे थे नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ यूबर द क्राउड बिकम वेरी थिक मैन जस्ट जोस्टल इच अदर हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोग जब देख रहे थे तो लग रहा था कि जैसे मर्डरस आई काफ़ी खतरनाक रूप से देख रहे थे वहाँ द पोअल चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट बट नॉक टू एंड प्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स ठीक है he might have been uh, trampled mm. underfoot had he not shrieked uh, at the highest pitch of his voice mother father a man in st- uh, surging crowd heard his cry and uh, stooping with great difficulty little lit- lifted him up in his arm a wahi jo ek aadmi tha halaki wo bachcha सोबिंग कर रहा था सिस्कियाँ भर भर के मम्मी पापा और उन सारे भीड़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी तो वहीं पे एक आदमी ने उसे उठा कर लिया अपने आर्म्स में उठा लिया का क्योंकि उस बच्चा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में था फिर क्या होता है देखते हैं आगे हाय बर्ड डिड यू हाउ डिड यू गेट या चाइल्ड अब वो पूछता जिसने उसे उठाया कि तुम यहाँ कैसे आए हुज बेबी आ रही हो किसके बच्चे हो तुम द मैन आस द स्टेयर क्लियर ऑफ द मास द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाव एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर और ये सुनकर के बच्चा बहुत तेज़ी से भी रोने लगा और कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा चाहिए द मैन ट्राइज द मैन ट्राइज टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट और उस बच्चे को चूप कराने के लिए वो आदमी क्या करता है कि राउंड अबाउट के पास जाता है वो झूला के पास जाता है झूला के पास विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स क्या तुम घोड़े पे सवारी करोगे ही जेंटली आस एज ही अप्रोच द रिंग ठीक है जैसे वहाँ पहुँचा तो उसने बोला द चाइल्ड थ्रॉट टोर इन टू आ थाउजेंड श्रील सोप्स एंड ही ओनली साउटेड आई वॉन्ट माई फा मदर आई वॉन्ट माई फादर तो ये सुनकर भी बच्चा क्या करने लगा ज़ोर जोर से सिस्कियाँ भरने लगा और बोलने लगा मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा चाहिए जबकि उसी झूला के लिए बच्चा ने पहले कोशिश किया था ठीक है अब उसे वो झूला नहीं चाहिए अब उसको मम्मी पापा चाहिए सी बहुत ही अच्छी कहानी है द मैन ही डेड टू वॉज द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टील प्लेड ऑन द फ्लोर टू स्वइंग कोबरा लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड 
अब उस सांपेरा के पास ले गया जहाँ कि अभी भी वो सांप को नचा रहा था और कहता है कि तुम देखो बच्चे इसको सुनो कितना अच्छा म्यूजिक है बट द चाइल्ड सट हिज आईज विथ हिज फिंगर एंड सॉट इड हिज डबल पिच ट्रेन आई माई आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर अब ये सुन करके बच्चे ने अपने आँखें बंद करके और जोर जोर से चिल्लाने लगा चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा चाहिए द मैन टुक हिम नियर द बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वेंड हिम और फिर वहाँ से वो आदमी क्या किया उस बैलून वालों के पास ले गया जहाँ पे बहुत सारे बैलून थे और उसे लगा कि इस बैलून को देख करके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा रोना बंद कर देगा वो जो लाइक कर रहे हैं वो आइज फॉर द फ्लाइंग बैलून जस्ट सॉफ्ट आई वॉन्ट माई बार मदर आई वॉन्ट माई फादर ये सुन करके वो उस भरते रहा भरते रहा भरते रहा बोलते रहा कि मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा चाहिए फिर देखते हैं द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा बोर हिम टू द गेट वे द फ्लावर सेलर सेट लुक कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर चाइल्ड और यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक और उस अब फिर वो आदमी क्या करता है उस फूल वाले के पास ले गया और कहता है कि क्या तुम यहाँ से माला लोगे और अपने गर्दन में डालोगे कितना अच्छा खुशबू है इस फूल की फिर क्या होता है देखते हैं आगे Yes. The child turned his nose away from the basket and restrained his soap. अपने नाक को साइड कर लिया और फिर सिस्कियाँ बनने लगा. I want my mother. I want my father. मुझे मम्मी, मुझे पापा चाहिए. ये बोलने लगा. Thinking uh, to humor his disconsolated charge by a gift of sweets. अब स्वीट वाले के पास मिठाई वाले के पास ले गया जहाँ वो बोला था कि बर्फी चाहिए था द मैन टू के हिम टू द कॉर्नर ऑफ स्वीट शॉप वहाँ ले गया वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड कि किस कौन सी मिठाई चाहिए तुमको ही आस द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ऑनली शॉप ये सुन के भी उसका दिल बह ये नहीं हुआ खुश नहीं हुआ अपने चेहरा को अपना फेस को साइड कर लिया और जोर जोर से सिस्कियाँ लेने लगा सिर्फ सिस्कियाँ लेने लगा और कहने लगा आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर मुझे मम्मी चाहिए मुझे पापा चाहिए तो ये रही शानदार कहानी मुल्क राज आनंद की बहुत अच्छी शानदार लाजवाब कहानी इसका मैं क्वेश्चन सर आपको करा दूँगा आप चैनल पर बने रहें बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो